que ante el último terremoto del pasado 16 de abril, varias empresas públicas y privadas realizan simulacros para mantener listos a sus trabajadores. En los ejercicios se identifican puntos seguros en caso de emergencias. Con heridos incluidos se realizó la evacuación en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, entidad que no escatima esfuerzos para proteger la vida de sus colaboradores. El simulacro se ha realizado bajo el supuesto de incendio, del conato de incendio, con heridos. Es un simulacro parcial en el edificio. 400 trabajadores desalojaron un edificio de cinco pisos ubicado en el centro de Guayaquil, sector muy transitado, que requerirá de medidas adicionales ante un desastre natural, involucrando así a otras entidades. Cerrar las vías para dar facilidad a que los empleados, las personas eh, puedan salir con mayor facilidad, sin que se corra el riesgo de ser atropellada alguna persona. En la zona del parque seminario es considerado un punto seguro para todos los trabajadores del sector y para atender las emergencias. Sí, sí me parece muy bien para que tomen un poquito de prevención, además que tomando en cuenta las estructuras del edificio también, que ya tiene bastante tiempo. Se lo debería hacer más seguido y ahora sí tomarlo en serio, porque uno no sabe... ¿Cuándo pueden ocurrir cosas desastrosas? El tema debe ser tomado con importancia y absoluta seriedad, tratando de reducir los tiempos de reacción en cada simulacro. Recuerden que un terremoto que duró casi un minuto dejó más de 600 víctimas y cuantiosos daños materiales. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.